Polaris. À travers la fenêtre de ma chambre, l'étoile polaire brille d'une étrange lueur. Pendant les longues heures infernales des ténèbres, elle est là qui étincelle. Et en automne, lorsque les vents mugissent avec rage, lorsque les arbres du marécage, aux feuilles rougeâtres, bruisent dans le petit matin, alors que la corne lunaire pâlit, je m'assieds près de la croisée et contemple l'étoile. Tombant de la voûte céleste, l'éclat de la scintillante Cassiopée vacille au fil des minutes, tandis que Charles Wayne, le bûcheron, commence à travailler au milieu de la brume détrempée du marais. Juste avant l'aurore, Arcturus clignote sur le cimetière et, au loin, la chevelure de Bérénice, lui, étrange, dans l'Est mystérieux. La polaire, elle, darde ses rayons cendrés et froids sur la terre, clignant hideusement comme un œil fou qui essaie de transmettre un message, mais qui a tout oublié, excepté qu'il avait un message à remettre. Quelquefois, quand le ciel est nuageux, je réussis à dormir. Je me rappelle la nuit de la grande aurore, lorsque les reflets de cette lumière démoniaque jouaient sur la fondrière. Un passage de lourds nuages en masqua les rayons, et je m'endormis. Ce fut dans le dernier halo d'un croissant de lune que j'aperçus pour la première fois la cité. Elle reposait, sereine et engourdie, sur un curieux plateau situé au creux d'un vallon, lui-même entouré de pics insolites. Ses murs, ses tours, ses colonnes, ses dômes et ses trottoirs était en marbre blafard. Dans les rues de marbre, des piliers de marbre portaient sur leur partie supérieure les têtes sculptées d'hommes barbus au visage austère. L'air était léger, immobile et chaud. À peine à 10 degrés au-dessus du zénith, luisait l'étoile polaire. Longtemps j'observais la ville, mais le jour ne se leva point. Après que la rougeoyante Adelbaran, qui chatoyait bas dans le ciel, eut accompli un quart de sa route autour de l'horizon, je vis de la lumière et de l'animation dans les maisons et dans les rues. Des silhouettes bizarrement drapées, empreintes d'une grande noblesse, mais qui me parurent immédiatement familières, circulaient sous la pâle lumière de la lune déclinante. Elle s'exprimait avec sagacité dans un idiome que je comprenais, bien qu'il ne ressemblât à aucune des langues que je connaissais. Et quand la rouge Adelbaran eut accompli plus de la moitié de sa route, l'obscurité et le silence retombèrent. Lorsque je m'éveillai, je n'étais plus le même. Ma mémoire avait conservé la vision de la cité. Et mon âme s'en était fait un souvenir vague dont la nature m'était incertaine. Par la suite, quand les nuits brumeuses me laissaient dormir, je revis souvent la cité. Quelquefois, elle m'apparaissait sous les rayons chauds et dorés d'un soleil qui lui non plus ne se couchait pas, mais tournait lentement autour de l'horizon. Par les nuits claires, l'étoile polaire brillait d'un éclat plus redoutable que jamais. Graduellement, j'en vins à me demander quelle serait ma place dans cette ville mystérieuse, sur cet étrange plateau perdu au milieu d'étranges pics. Au début, je me contentais d'observer en spectateur intemporel, mais maintenant je désirais m'intégrer à la vie de la cité et donner mon avis, tout comme ses habitants, 
des hommes graves qui chaque jour réglaient leurs affaires sur les places publiques. J'en arrivais même à penser que ce n'était pas un rêve. Car pourquoi cette maison de pierre et de briques, située au sommet de la colline, entre un sinistre marécage et un vieux cimetière Pourquoi cette chambre où pénétrait chaque nuit l'étoile polaire serait-elle plus réelle que la cité Une nuit, alors que j'écoutais une conversation qui se déroulait dans un grand parc plein de statues, je perçus un changement, et je compris que j'étais enfin physiquement présent dans la ville. Je ne venais plus en étranger sur le plateau de Sarkia, entre les pics Noton et Cadifonec, dans les rues d'Olatoé. Mon ami Alos avait pris la parole, et son discours plut à mon âme. C'était celui d'un homme courageux et d'un véritable patriote. Cette nuit-là, Daikos avait été destitué, et les Inutos reprenaient les hostilités. Cinq ans auparavant, ces infernaux petits êtres jaunes et courteaux étaient venus de l'ouest inconnu jusqu'aux confins du royaume pour assiéger plusieurs de nos villes. Ils étaient au pied de la montagne, occupant déjà les places fortifiées qui défendaient l'accès du plateau. À moins que chacun d'entre nous n'oppose aux envahisseurs la résistance de dix hommes, nous étions perdus. Ces êtres trapus étaient passés maîtres dans l'art de la guerre. Ils n'avaient pas les mêmes scrupules que nos grands hommes aux yeux gris de l'Omar à l'égard des conquêtes brutales. Alos, mon ami, commandait toutes les forces du plateau, et c'est sur lui que reposait le dernier espoir de notre pays. À cette occasion, il évoqua les dangers qu'il faudrait affronter et il exhorta les hommes de la Toé à se montrer aussi courageux que leurs ancêtres, les vaillants Lomariens qui avaient victorieusement balayé les Gnopfek, cannibales aux grands bras et à la longue chevelure, lorsqu'ils avaient été forcés d'évacuer Zobna vers le sud devant la progression d'une immense nappe de glace. Alos me refusa le droit de me battre aux côtés de ses guerriers. Il savait que j'étais faible et sujet à d'étranges malaises lorsque j'étais soumis à des efforts et à des privations. Comme j'avais les yeux les plus perçants de la ville, et ce malgré les longues heures que je passais chaque jour à étudier les manuscrits narcotiques et les écrits philosophiques des pères obnariens, mon ami, qui ne voulait pas me condamner à l'inaction, se reposa sur moi d'une tâche de la plus haute importance. Il m'envoya comme vigie à la tour de guet de Tapnen. Si les Inutos essayaient de surprendre la garnison de la citadelle par le col du pic Noton, je devais donner le signal de tir à nos soldats, qui sauveraient ainsi la ville d'un désastre immédiat. J'étais seul dans la tour, car chaque homme valide était requis à la défense d'école. Mon cœur me faisait mal à force d'excitation, et je n'avais pas dormi depuis plusieurs jours de fatigue. J'aimais l'Omar, le pays qui m'avait vu naître, et Olatoé, la cité de marbre, entre les pics Noton et Cadifonec. J'étais fermement décidé à assumer toutes mes responsabilités. Mais, tandis que je me tenais à l'affût, dans la pièce située au sommet de la tour, j'aperçus la corne lunaire avant son ultime déclin, rouge et sinistre, clignotant à travers les vapeurs qui stagnaient au-dessus de la lointaine vallée de Banoff. Par une ouverture du toit, la pâle et scintillante étoile polaire se mit à frémir, comme si elle était vivante. 
et à me provoquer comme un démon tentateur. Il me semblait qu'elle me murmurait de mauvais conseils, m'enjoignant de m'enfoncer dans une somnolence traîtresse à l'aide de cette litanie au rythme diabolique. Endors-toi, Guetteur, jusqu'à ce que les astres aient tourné pendant 26 000 ans. Alors je reviendrai à l'endroit où je brûle à présent. D'autres étoiles se lèveront alors dans l'axe du ciel. Des étoiles qui apaisent et des étoiles qui bénissent. Avec une douce miséricorde. C'est seulement lorsque j'aurai terminé mon périple que le passé viendra frapper à la porte. Je luttai contre cette incoercible envie de dormir, essayant en vain de retrouver dans mes lectures des manuscrits pneumatiques sur la science céleste un sens à ces étranges paroles. Ma tête lourde et oscillante tomba sur ma poitrine, et quand j'ouvris à nouveau les yeux, j'étais dans un rêve. Par-dessus les arbres horribles et oscillants d'un marécage de cauchemar, l'étoile polaire, à travers la fenêtre, me fixait avec un effrayant rictus. Et ce rêve est sans fin. Parfois, je hurle frénétiquement de honte et de désespoir, suppliant les créatures de rêve qui m'entourent de me réveiller, avant que les Inutos ne franchissent le col de Noton pour prendre la citadelle par surprise. Mais ces créatures sont des démons. Elles me disent que je ne rêve pas. Elle se moque de moi. Elle me tourne en dérision pendant mon sommeil. Tandis que l'ennemi jaunâtre et trapu s'infiltre silencieusement dans nos lignes. J'ai failli à mon devoir. Et j'ai livré la cité de marbre d'Olatoé. J'ai trahi Alos, mon ami, mon chef. Et ces ombres continuent à se gosser de moi. Elles m'affirment que le pays de Lomar n'existe nulle part ailleurs que dans mon imagination ténébreuse. Que dans ces contrées où l'étoile polaire brille haut dans le ciel et où la rouge Adelbaran se déplace bas sur l'horizon, il n'y a jamais eu que glace et que neige depuis des millénaires et aucun homme, si ce n'est des créatures jaunes et rabougries, flétries par le froid, qu'on appelle Esquimaux. Et pendant que je me tords dans les affres de la culpabilité, essayant convulsivement de sauver la cité pour laquelle le péril augmente de minute en minute, luttant sans espoir pour ne me débarrasser du rêve de la maison de pierre, et de briques dressées sur la colline, entre un sinistre marécage et un cimetière, l'étoile polaire, diabolique et monstrueuse, darde de la voûte ténébreuse, ses rayons cendrés et froids, clignant hideusement, comme un œil fou qui essaie de transmettre un message, mais qui a tout oublié, excepté qu'il avait un message à transmettre.